ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക കറി തയ്യാറാക്കാം ഒട്ടും തന്നെ കയ്പില്ലാത്ത വിധമാണ് നമ്മൾ ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാവയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ പാവയ്ക്ക ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങും ഇതുപോലെ ആവും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതേ പാനിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് കടുകും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉലുവയും ജീരകവും ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാതെ ചേർക്കണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കൈപ്പിടിയോളം ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ചേർത്താലും മതി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് അല്ലി വരെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ച് കരിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഈ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളകും കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ട ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അതുപോലെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്കിതിങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള പുളി വേണം ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പുളി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാവയ്ക്ക ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച ആ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കറി എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതാണ് എന്നാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പാവയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ കറിയുടെ പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ എരിവും കയ്പും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് ശർക്കര ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞു അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാത്തവർ പോലും ഈ കറി കൂട്ടി കഴിക്കും അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ഒട്ടും തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ആ കയ്പ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങ